ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்கா டீச்சிங் மேக்ஸ் டுவெல்த்து சப்ஜெக்ட் மேக்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் சாப்டர் செவனில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஒனில் செவன்த்து கொஷின்லேருந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை வந்து ரீச் பண்ணும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ செவன்த்து கொஷின் பாருங்கள் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பிகான் மேக்ஸ் ஒன் ரெவல்யூஷன் எவ்ரி டென் செகண்ட்ஸ் பிகான் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஷிப்ஸ்லலாம் இருக்கும்ல சிக்னல் கொடுக்கறதுக்காக லைட் வச்சிருப்பாங்க அது இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இதான் இந்த லைட்டு இந்த லைட் எப்படி இருக்குன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஓகேவா இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இங்க இட் இஸ் லொக்கேட்டட் ஆன ஷிப் ஒரு ஷிப்ல லொக்கேட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த லைட்லேருந்து இந்த கடல் கடல் கரை இருக்குல்ல அந்த கரைக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டோம் அப்படின்னா அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஃப்ரம் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்ட்ரெயிட் ஷோர் லைன் கடற்கரையிலேருந்து இந்த லைட்டுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டோம்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஹவு ஃபாஸ்ட் இஸ் த பீ மூவிங் அலாங் அ சோர் லைன் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் அந்த லைட் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்ல எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் வந்து அந்த லைட் மூவ் ஆகுது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியை ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த டைமில் அதோடைய ஃபாஸ்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்ட்டு தான் கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இல்ல மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சோ இது இந்த லைன் இங்க வரும் இங்க வரும் சோ மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப dx டிவைட் பை dt யும் மாறும் சோ மாறுறது அப்படினா டிஃபரன்சியேஷன் சோ நம்ம d dx டிவைட் பை dt னு எழுதிக்கிறோம் அதுக்கு அப்புறம் என்ன எழுதிக்கிறோம்னா ஆங்கிளும் மாறும் இதுக்கு இதுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் மாறும் சோ dx டிவைட் பை dt அப்ப ஆப்வியஸா ஆங்கிளும் மாறும் சோ ஓகேவா சோ இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் சோ அப்ப ஆங்கிளும் மாறறனால டீட்டாவா அப்ப டி டீட்டா டிவைட் பை dt னு எடுத்துக்கலாம் சோ இப்போ கண்டுபிடிக்க போறது இது தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த இது டயக்ராம நான் இப்படி எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு சர்க்குலர் ரொட்டேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இதுதான் லைட்டு இந்த லைட் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கும் கடற்கரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டரு லைட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் இருக்கும்போது இதுக்கும் இந்த இடத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு இங்கே சொன்னதே தான் அப்படியே திருப்பி போட்டிருக்கேன் ஓகே நம்ம சொல்யூஷன் பார்ப்போம் ஸோ ஆங்கிள் நம்மளுக்கு என்ன ஆகிட்டே இருக்குது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு இங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் ஸோ ஆங்கிள் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கனால டி டிடா டிவைட் பை டிடின்னு எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெவல்யூஷன் இன் டென் செகண்ட்ஸ் டென் செகண்ட்ஸுக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபுல் ரொட்டேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அதை நம்ம ரேடியண்டில் டூ பைன்னு எழுதிக்கலாம் அதை நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் டென் செகண்டுக்கு டூ பை அப்படின்னா ஒன் செகண்டுக்கு டூ பை டிவைட் பை டென்னு ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா பை பை ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஆங்கிள் தான் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ டிடா டிவைட் பை டிடி ஒவ்வொரு ரொட்டேஷனுக்கும் ஆங்கிள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ டிடா டிவைட் பை டிடி ஈக்குவல் டு பை பை ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏஓபின்ற ட்ரையாங்கிளில் நம்ம டேன் டீட்டா அப்படின்ற ஒரு இதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டண்ட் ஓகேவா இப்போ ஆப்போசிட் என்னதுன்னு பாருங்கள் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தான் ஆப்போசிட்டு அங்கே எக்ஸு அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து இது அப்போ இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் ஃபைவ் ஃபை எக்ஸ் பை ஃபைவ் இப்போது நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தான் தெரியும் ஃபைவாக இந்த சைட் கொண்டு போயிடுங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டேன் டீட்டான்னு வரும் ஓகேவா டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஃபைவ் எக்ஸோட வேல்யூ தான் தேவை ஸோ ஃபைவ் இந்த சைட் கொண்டு போயிட்டோம் இப்படி எழுதியிருக்கோம் புரிஞ்சுதான் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஹவு ஃபாஸ்ட் மூஸ் மூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு டைம் இந்த இடத்துல வரும் ஒரு டைம் இந்த இடத்துல வரும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்குமா அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டூ அப்படின்னு எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம டீயை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியே
ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ டூ வே டூ பை ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிலோமீட்டர் செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சரில் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் ஓகேவா dx டிவைட் பை டிடி ஈக்குவல் டு டூ பை கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் புரிஞ்சுதா இந்த சம்மு எயித்து கொஷின் பாருங்கள் கோனிக்கல் வாட்டர் டேங்க் வித் வெர்டக்ஸ் டவுன் ஆஃப் டுவெல் மீட்டர் ஹைட்டு ஒரு கோனிக்கல் ஷேப்பில் கோன் ஷேப்பில் ஒரு வாட்டர் டேங்க் இருக்குது அதோடைய ஹைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் சென்டிமீட்டர் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹேஸ் அ ரேடியஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மீட்டர் அட் த டாப் டாப்பில் அதோடய ரேடியஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மீட்டர் ஓகேவா அதுவும் எடுத்து எழுதிக்கிட்டாச்சு இஃப் த வாட்டர் ஃப்ளோஸ் இன் டு த டேங்க் அட் அ ரேட் ஆஃப் ரேட் ஆஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டேங்கில் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்குது அதோடைய வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க டென் கியூபிக் மீட்டர் பர் மினிட் அப்படின்ட்டு ஹவு ஃபாஸ்ட் இஸ் த டெப்த் ஆஃப் தி வாட்டர் இன்க்ரீஸ் ஸோ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அந்த வாட்டர் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எப்போ அப்படின்னா அதோடைய ஹைட் வந்து எயிட் மீட்டர் டீப்பாக இருக்கும்போது அதோடைய ஃபாஸ்ட் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்றது தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சேஞ்சஸ் எழுதிக்கிட்டேன் இங்கே ரேட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்சியேஷன் யூபிக் அப்படின்னா வால்யூம்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ டிவி வால்யூமில் தான் சேஞ்சஸ் நடக்குது ஸோ டிவி ரோட் பை டிடி ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர் பர் மினிட்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த பிக்சரை பாருங்கள் வாட்டர் லெவல் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஆங்கிள் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதை தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் வாட்டர் வந்து ஃபில் ஆகிட்டே வரும்போது இங்கே ஒரு ஆங்கிள் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஏ இது ஏ இது ஏ ஓ பி இது பெரிய ட்ரையாங்கல் ஏ சி டி இது சின்ன ட்ரையாங்கல் இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆங்கிளும் சேமாக இருக்கும் இந்த ரைட் ஆங்கிளும் சேமாக இருக்கும் ஓகேவா அதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏ ஏ சிம்லாரிட்டி அப்படின்ற ஒரு தீரம் படி இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ இதோட ரேடியஸ் வந்து ஆறு இதோட ஹைட் வந்து ஹச்சு ஸோ ஆர் பை ஹச்சு இதோட ரேடியஸும் இதோட ஹைட்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நான் அதுக்கு தான் இங்கே ஆர் பை ஹச் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இங்கே ஃபைவ் இங்கே டுவெல்லு அதனால் ஃபைவ் பை டுவெல் இந்த ரேடியஸ் ஆறு இதோட ஹைட்டு ஹச்சும் இதோட ரேடியஸ் ஃபைவும் இதோடைய ஹைட்டு டுவெல்லும் ஈக்குவல் அப்படின்னு எடுத்து எழுதியிருக்கேன் புரிஞ்சுதா இப்போ நம்மளுக்கு ஆர் தான் தேவை ஸோ ஹச்சு அந்த சைட் கொண்டு போயிடலாம் ஃபைவ் பை டுவெல் இன்ட்டு ஹச்சு ஸோ இங்கே நம்ம வால்யூம் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏரியான்னு கொடுத்துருந்தா ஏரியா ஃபார்முலா இங்கே க்யூ வால்யூம்னு கொடுக்காம க்யூபிக்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இங்கே வால்யூம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் வால்யூம் ஆஃப் தி கோனிக்கல் டேங்க் அப்படின்னு போட்டு 1 by 3 pi r square h. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டி ஹச் டிவைட் பை டிடி தான் ஃபைன் பண்ணும் தண்ணி வ வந்து ரொம்ப ரொம்ப வாட்டரோட லெவல் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன தான் சேஞ்ச் ஆகுது ஹைட்டு தான் சேஞ்ச் ஆகுது வால்யூம் சேஞ்சஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ தண்ணி வந்து ஊற்ற ஊற்ற அதோடைய வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதை அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லை அதை தான் நம்மளை ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எப்போ அப்படின்னா ஹச் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹச்சோட வேல்யூ எயிட்டாக இருக்கும்போது டிஹெச் டிவைட் பை டிடியை நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இதில் வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் வி ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் என்னது ஃபைவ் பை டுவெல் ஹச்சு ஆர் ஸ்கொயர் அதனால் ரெண்டு ஆரோடைய வலிவு ரெண்டு டைம் எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் பை டுவெல் இன்ட்டு ஹச்சு இன்ட்டு இங்கே ஒரு ஹச் இருக்கனால அது ஓகேவா ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஸோ ஆரோட வேல்யூவை ரெண்டு டைமாக எழுதியிருக்க புரிஞ்சுதா இப்போ ஒன் பை த்ரீ பை ஏ ஃபைவ் ஃபைவ் சா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மூணு ஹச் இருக்குது அதனால் ஹச்சு கியூபு இது புரிஞ்சுதா எது எப்படி எழுதியிருக்கோன்ட்டு இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் டிவி டிவைட் பை வித் ரெஸ்பெக்ட் டூனு எதுவும் வேரியபிள் கொடுக்கல அதனால் நம்ம டீயை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் டிவி டிவைட் பை டிடி ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ பை இ இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரு ஹச்சை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ எதுவும் மாறாது அதனால் அது எல்லாத்தையும் அப்படி எழுதிக்கிட்டாச்சு ஹச்சு கியூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா த்ரீ ஹச்சு ஸ்கொயர் ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை த்ரீ ஹச்சு ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் டு என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஹச்சு கியூப் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹச் த்ரீ மைனஸ் ஒன்
த்ரீ ஹச் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட்டாக இருக்கும்போது தான் டிஹெச் டிவைட் பை டிடி ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ ஹச்சுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா எயிட்டுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா எயிட் ஸ்கொயர் இன்டு டிஹெச் டிவைட் பை டிடி இங்கே ஏன் எயிட் போட்டேன்னு புரிஞ்சு தான் ஹச் ஈக்குவல் டு எயிட்டாக இருக்கும்போது டிஹெச் டிவைட் பை டிடியோட வேல்யூ என்னன்னு ஃபைன் பண்ண சொல்லி கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் ஹச் ஈக்குவல் டு எயிட்டுன்னு நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ டிஹெச் டிவைட் பை டிடியை மட்டும் இந்த சைட் வச்சுட்டு மற்ற எல்லாத்தையுமே அந்த சைட் கொண்டு போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த த்ரீயையும் இந்த த்ரீயையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ டென் இன்ட்டு இங்கே டிவைட் பைல என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரு இங்கே என்ன இருக்குது பையி இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவு இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுச்சு எயிட் ஸ்கொயர்னு இருக்குது எயிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி ஃபோரு ஈக்குவல் டு ரிமைனிங் டிஹெச் டிவைட் பை டிடி ஓகேவா ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ ஃபைவ் ஸா டென்னு ஃபைவ் ஃபைவ் ஸா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை எயிட் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா எயிட் எயிட் ஸா சிக்ஸ்டி ஃபோரு ஒன் எயிட் இஸ் எயிட்டு அப்போ பேலன்ஸ் சிக்ஸ் வரும் எயிட் எயிட் ஸா சிக்ஸ்டி ஃபோரு ஃபோர் டூ ஸார் எயிட்டு நைன் டூ ஸார் எயிட்டீனு இப்போ என்ன இருக்குது நைன் இருக்குது டூ இருக்குது நைன் இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே டூவையும் ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் டூ இஸ் டூ 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 ஸா ஃபோர் ஓகேவா இப்போ இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்குது நைன் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் இது மட்டும் தான் ரிமைனிங் இருக்குது இதை மட்டும் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ டிஹெச் டிவைட் பை டிடி ஈக்குவல் டு நியூ மேலே நைன் இருக்குது கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் பை ஃபைவ் டூ ஸா டென்னு டென் பை மட்டும் இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சரு கொஷினில் மீட்டர் பர் மினிட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ஃபைனலாக எடுத்து எழுதிக்கோங்க மீட்டர் பர் மினிட்டுன்ட்டு ஸோ டிஹெச் டிவைட் பை டிடி ஈக்குவல் டு நைன் பை டென் பை மீட்டர் பர் மினிட் புரிஞ்சுதான் இந்த கொஷின் எப்படின்ட்டு